السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة وصفة اليوم دونات بالشوكولا أو لبان بالشوكولا وهاد لبان راهم محشيين بلا قاناش وطيبتهم فقط في الفرن بحبة بيض تحصلت على عشرة قطع سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير بسم الله غادي نحضروا اولا العجينه سنحتاج الى هاد المكونات الجافه سنحتاج الى 150 غرام فرينه او دقيق ابيض ما يعادل بالتقريب كوب مملوء هنايا بودره كاكاو او شوكولا على شكل غبره استعملت ملعقه كبيره تقدروا تستعملوا جوج ملعقتين الى شفتوا الشوكولا نتاعكم جاي عندها اللون فاتح انا استعملت ملعقه واحده لان اللون نتاعها جاي داكن واستعملت ايضا قرصه تاع ملح القرصه تاع الملح تقدروا الاستغناء عليها الا استعملتوا زبده او مارغرين فيها الملح بعد هنا وضعت المكونات في الاناء وخلطتهم جيدا وخليتهم على جهه بالنسبه للمكونات المتبقيه هنايا نصف كوب نتاع حليب دافي ما يعادل بالتقريب 100 ملل يعني اقل من نصف كوب غادي نزيدو عليه ملعقه كبيره نتاع خميره الخبز او الخميره الفوريه اضفت ايضا 60 غرام نتاع سكر ما يعادل بالتقريب ثلث كوب نضيف ايضا ملعقه صغيره نتاع سكر فانيلا او كيس واحد هنا تقدروا ايضا الاستغناء عليها لاننا استعملنا الشوكولا والشوكولا تتغلب على الفانيلا نحتاج ايضا الى بيضه واحده من بعد اضفت زبده او مارغرين 30 غرام او ملعقه كبيره مملوءه جيدا ولكن هذا المارغرين فيها ملح ما تستعملوش القرصه تاع الملح اللي اضفناها مع المكونات الجافه من بعد هنا غادي نخلطوا جينا هذه المكونات ونضيفوا لهم من بعد المكونات الجافه اللي خلطناهم في الاول غادي تخلطوا العجينه نتاعكم جيدا شوفوا القوام نتاعها تجي طريه سائله مثل نتاع لي ماكارون بالنسبه للقالب استعملت هذا القالب غادي ندهنه بقليل من الدهان ولا الزبده او مارغرين ولا شويه زيت تقدروا استعمال القوالب نتاع السيليكون اللي عندهم هذا الشكل من بعد غادي نضيف لها ايضا شويه فرينه باش من بعد هذوك القطع يتنزعوا بسهوله من بعد العجينه غادي نفرغوها في جيب حلواني فيه اون دوي ملساء الا ما كانتش عندكم حاضره هذه لادوي تقدروا العجينه تفرغوها مباشره في الجيب الحلواني من بعد تقصوه من الاسفل بعد ما نفرغوا العجينه غادي نملؤوا مباشره القوالب هنايا فقط هذه التقنيه باش تهودوا مليح العجينه بواسطه الكوبه تضغطوا عليها وتهودوها للاسفل بعد هنايا غادي نملؤوا القوالب وتملؤوهم حتى الفوق فقط 3 ارباع نتاع الارتفاع وكما قلت لكم الا ما كانش عندكم حاضر هذا القالب كاين القوالب نتاع السيليكون متوفرين في السوق من بعد هنا العجينه غادي نخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها بعد ما يتضاعف الحجم نتاعها بالتقريب 30 دقيقه غادي نسخنوا الفرن على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه ما يعادل 850 درجه فارنهايت نحطوا البلاطو في وسط الفرن مده الطي تكون من 15 حتى 20 دقيقه او حتى تلمسوهم وتشوفوهم راهم نشفوا والان سنمر الى تحضير الحجو او لا غاناش وهذا الحجو حضرته قبل تحضير العجينه وخليته يبرد هنايا غادي نوضعوا 100 غرام تاع الشوكولا اي شوكولا نتوما تحبوها اما على شكل حبيبات او اون طابلات من بعد غادي نضيف لها كريمه الطي او كريمه السائله يعني كريمه الشونتيي السائله غادي نضيف 100 ملل او 100 غرام يعني نفس لا غاناش اللي شفتوها معايا في لي ماكارون من بعد غادي نوضعوا الشوكولا اما في الميكروووند او في حمام مائي وتخلوها حتى تذوب مليح من بعد تخلوها تبرد على درجه حراره الغرفه كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما ذابت الشوكولا مليح راها ساخنه غادي نخليها على درجه حراره الغرفه حتى تبرد مليح بعد نوضعها في الثلاجه او المبرد باش تتماسك وتولي كيما الكريمه لكن ما تخلوهاش كثيره في الثلاجه باش من بعدها ما تولي لكمش صلبه هنايا لي بان اللي نحي فيهم باش نشرح في عمليه التزيين هنا لي بان غادي نحشوهم يعني غادي نوضعوا لهم الحش في الوسط قسمتهم على اثنين كما راكم تلاحظوا في الصوره من بعد لا غاناش وضعتها في جيب حلواني ونوضعها في هذا القطعه كما راكم تلاحظوا نغلقوا عليها بالقطعه الثانيه في مكان لا غاناش تقدروا توضعوا كريمه خفيفه تقدروا توضعوا كريمه باتيسير بالشوكولا او اي كريمه نتوما تحبوها كما راكم تلاحظوا غادي نملؤ جميع القطع بالنسبه للكلاساج 
سنحتاج الى 100 غرام تاع السكر ناعم نحتاج ايضا الى زوج ملاعق كبار بودره كاكاو او شوكولا على شكل غبره غادي نخلطوهم مليح من بعد غادي نضيف الماء الدافي ونقعدو نخلطو حتى نتحصلو على القوام يكون سائل وكثيف كما غادي تلاحظو في الصورة ودائما لازم توضعو الماء دافي باش من بعد هذاك الكلاصاج يتماسك بسرعة وتقدروا ايضا اضافة عصير الليمون باش يكون هناك لمعان غادي تخلطو مليح هذا الكلاصاج كما انا استعملت كلاصاج كتيف باش من بعده ينشف بسرعه لكن تقدروا تستعملوه شويه سائل على القوام اللي تشوفوا فيه في الصوره بعد وضعته في جيب حلواني واستعملت هذيك لادو اللي يكون تكون مسطحه من بعد غادي نزينو المساحه العلويه كما راكم تلاحظوا في الصوره اما بهذه الطريقه او تحملوا القطع في اي صحن كما انا وضعتها في هذا الكوبات وقعدت نزين بهم بهذه الطريقه وتقدروا ايضا عوض ما تستعملوا هذا الكلاصاج ترشوهم بشويه سكر ناعم يعني على حسب الذوق نتاعو انا قدمتهم لكم كما ينتبعوا هنايا وفي الاخير تقدروا تزينوهم بالحلوى هذيك اللي تجي ملونه تقدروا ايضا توضعوا اون غوزاز نتاع لا غاناش هذه لا غاناش اللي بقات لي وضعتها من الفوق هذا هو الشكل النهائي نتاعهم يحبوهم كثيرا الاطفال وغادي نقسم لكم واحده وتشوفوا كيفاش جا من الداخل بالنسبة لملاحظة اليوم إلا بغيتوا تحضروا هاد لي باني في المقلاة يعني تقلوهم هنايا العجينة ما لازمش تكون سائلة العجينة تزيدوا لها الفارينة أو الدقيق الأبيض حتى تتماسك مليح يعني تتحصلوا على عجينة تنجموا تورقوها بكل سهولة مثل ما عملنا في لي باني بالفانيلا اللي شفتوهم معايا في الوصفات السابقة غادي نوضع لكم الرابط نتاعهم في آخر هذا الفيديو مي تعجنوا العجينة نتاعكم تخلوها في صحن حتى يتضاعف الحجم نتاعها من بعد تورقوها وتقطعوا العجينة من بعد تقلوهم في المقلاة وتخلوهم يبردوا وتكملوا بنفس الطريقة اللي شفتوها فيما يخص الحشو والكلاصاج وملاحظة تانية تقدروا هاد لي بان تحضروهم بكمية كبيرة وتحتفظوا بهم في المجمد ونهار اللي تبغوا تستهلكوهم تخرجوا كمية صغيرة تخلوهم يدي كونجلاو مليح من بعد توضعوا لهم الحشو والكلاصاج وهاد لي بان في الفرن يوالموا كثيرا الاشخاص اللي ما يحبوش الزيت وصلنا الى نهاية الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ونقولكم مع السلامة والى الفيديو الجاي ان شاء الله